Mensen contacteren ons uh, op het ogenblik dat ze eigenlijk geen uitweg meer zien. Hè. Um, ze contacteren ons op het moment dat uh, ze bijvoorbeeld vaststellen van uh, er is bijna geen gesprek meer mogelijk of er is helemaal geen gesprek meer mogelijk en we voelen um, dat dit toch wel een grote impact heeft op onze kinderen. En dat is het moment waarop uh, ouders ons gaan contacteren. Kinderen en jongeren contacteren ons voor veel meer concrete problemen. Hey, bijvoorbeeld, um, er is een bepaalde regeling uh, vastgelegd en kinderen zeggen dan van de impact van die regeling betekent bijvoorbeeld dat ik uh, maar één keer om de veertien dagen uh, kan, meedoen, kan meedoen aan de voetbalwedstrijden. Hè. Uh, of um, ik ben ingeschreven in die school, mijn ouders hebben ervoor gekozen om een school te nemen die tussen onze beide huizen in ligt. En uh, eigenlijk vind ik dat niet fijn, want uh, dat is bijvoorbeeld 15, 20, 25 kilometer van waar ik woon, dus ik moet dan iedere keer die afstand gaan overbruggen. Maar dat betekent ook dat de, mens, de andere kinderen op, of de andere jongeren bij ons op school, ja, die maken niet echt deel uit van mijn, uh, van mijn leefomgeving. Wat ik, wat ik uh, verwacht van de studiedag, net omwille van... Uh, het feit dat het vanuit meerdere perspectieven wordt vormgegeven, is dat we erin slagen om vanuit die verschillende disciplines en vanuit die verschillende ervaringen die mensen hebben, eh, onderzoeksmatig, maar ook beleidsmatig, uh, dat we vanuit die optiek eigenlijk uh, de plek en het belang van het kind en van de jongeren in heel het verhaal uh, nog veel sterker kunnen maken. Want dat is wat ons, voor ons als kinderrechtencommissariaat toch wel het uh, meest belangrijk is. Als KJ vertrekken wij altijd vanuit de verhalen van jongeren, dus echt van wat dat jongeren zelf vertellen en jongeren zelf meemaken. En echtscheiding is daar toch heel vooraanstaand een, een probleem waar heel veel jongeren meemaken en waar heel veel jongeren veel over te vertellen hebben. Jongeren vertellen voornamelijk over uh, vooral de conflicten waar dat ze mee in betrokken worden. Zegt de communicatie ook tussen de ouders. Ook de verblijfsregeling is heel moeilijk aan te passen voor die jongeren die dat toch willen gaan voetballen en dat het dan moeilijker gaat. Um, ze moeten het vaak ook financieel met minder stellen, um, van twee verdieners naar één verdiener en dat blijkt toch niet allemaal even gemakkelijk. Um, dan ook, uh, ze voelen nergens niet thuis, dus het gevoel van altijd op reis te zijn. Uh, ook dat ze um, nergens niet terecht kunnen in de samenleving, moeilijk op school of niet echt hun plaats vinden waar ze terecht kunnen uh, met, met vragen uh, en uh, ja, problemen. Deze studiedag is voor ons uh, heel belangrijk omdat het de eerste keer is dat um, twee uh, belangrijke pijlers van de problematiek worden samengezet en dat is het rechtssysteem in de sociale sector. Uh, waarom? Omdat wij langs de ene kant zien dat het rechtssysteem een heel uh, eigenlijk het quick break principe toepast, waardoor dat er meer nagedacht wordt over uh, wat dat er met het huis of met de auto achteraf gebeurt, dan wat dat er gaat gebeuren met de opvoeding van de kinderen. En langs de andere kant de sociale sector, waar we wel zien dat, dat er enorm veel vraag naar is, te veel vraag voor, de, uh, voor deze grote nood van gezinnen, ouders en vrienden en familie, om daarmee te kunnen omgaan. Kinderen van gescheiden ouders, of ze nu wettelijk samenwoonden, feitelijk samenwoonden of echt gehuwd waren, zijn dikwijls de dupe van de historie. Vandaag is het zo dat heel veel mensen graag kinderen hebben. Nu, kinderen wonen liefst bij hun ouders. Kinderen hebben liefst maar één voetbalploeg en geen twee. Uh, kinderen spreken liefst graag leuk over hun papa bij hun mama en goed uh, over hun mama bij hun papa. En als ze dat niet mogen, is dat voor hen niet zo eenvoudig. Dus ook daar uh, moet het recht mee bezig zijn, maar ook daar is vooral heel veel begeleiding nodig. Dat zijn de onderwerpen, denk ik, die u op deze studiedag aan de orde kan laten komen. Ik wens u heel veel betrokkenheid, heel veel studieplezier en uh, een vruchtbare dag.